வெல்கம் டு இணைந்த கைகள் ஐஏஎஸ் அகாடமி இந்த விட நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜீனா டயோட் புரியுதுங்களா ஆல்ரெடி இந்த வீடியோ வந்து சீரியஸான வீடியோ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா காம்பனன்ஸ் பார்த்தோம் செமி கண்டக்டர் காம்பனன்ஸ் பார்த்துருந்தோம் எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ஸ் பார்த்துட்ருந்தோம் புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறமேட்டு பின் டயோட் அவலன்சி டயோட் ஃபோட் அதுக்கப்புறமேட்டு இம்பேக்ட் டயோட் கன் டயோட் ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜீனா டயோட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜீனா டயோ இது எதுக்காக நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ட் பியூரோவில் இருக்கிற அந்த வேக்கன்சி வந்திருக்குது என்ன வேக்கன்சி அப்படின்னா ஜூனியர் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்ற ஒரு வேக்கன்சி வந்திருக்கு அந்த வேக்கன்சிக்காகவும் டெக்னிக்கல் எஸ்ஐ வேக்கன்சிக்காகவும் நம்ம இந்த கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு புரியுதுங்களா அதே மாதிரி ஐபியோட லாஸ்ட் டேட் அப்ளிகேஷன் பண்ணுற லாஸ்ட் டேட் என்றைக்கு அப்படின்னா இருபத்தி மூணாம் தேதி அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணிருங்க அப்படின்னா இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே அப்ளை பண்ணிருங்க அண்ட் ஆல்சோ ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அப்ளை பண்ணிருங்க புரியுதுங்களா ஏன்னா அதில் இருக்கிற முக்காவட்சி ஃபைனல் லிஸ்ட்டு செலெக்ஷன் அவரை ஃபைனல் லிஸ்ட்டில் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் தான் இருப்பாங்க புரியுதுங்களா ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஸோ ஜீனா டயோட் நார்மலாக உங்களுக்கு தெரியும் ஜீனா டயோட் அப்படின்றது என்ன ஹைலி டோப்டு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஜீனா டயோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நார்மலாக பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடும் ஜீனா டயோடும் ஃபார்வர்ட் பயாஸில் ஒரே மாதிரி ஒர்க் ஆகும் ஆனால் ரிவர்ஸ் பயாஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மாறும் புரியுதுங்களா அதுதான் இங்கே சொல்லுவாங்க நார்ம் ரிவர்ஸ் பயாஸ் கண்டிஷனில் என்னவாக ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா மைனாரிட்டி கேரியர் இஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் கரண்ட் ஃப்ளோ கரண்ட் ஃப்ளோவுக்கு எது வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா மைனாரிட்டி கேரியர் எடுத்துக்கோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சில விஷயங்கள் சில இடத்துல முழுதும் தான் சொல்லுவோம் புரியுதுங்களா ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வேர்டு மைனாரிட்டி கேரியர் மூலியமாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் பயாஸில் ரிவர்ஸ் பயாஸ் கண்டிஷன்னாலே மைனாரிட்டி கேரியர் மூலியமாக தான் கரண்ட்டு ஃப்ளோ நடக்கும் ஓகேங்களா அது ஒன்று தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வோல்டேஜ் ரேட்டிங் எந்த இடத்துலையுமே இதுவரை நம்ம சொன்னது கிடையாது இந்த இடத்துல சொல்கிறோம் பார்த்துக்கோங்க வோல்டேஜ் ரேட்டிங் அப் ஜீனா டயோட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வரையும் இருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட் டு டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வரையும் இருக்கும் அடுத்தது பவர் ரேட்டிங் பவர் ரேட்டிங் என்ன ரேஞ்சில் இருக்கும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் மில்லி வாட் டு ஃபிஃப்டி மில்லி வாட் வரையும் இருக்கும் இது ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுவரை நம்ம எந்த வீடியோலையும் சொல்லியிருக்க மாட்டோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்பெஷலாக சொல்கிறோம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ வோல்டேஜ் ரேட்டிங் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட் டூ டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டும் அதே மாதிரி பவர் ரேட்டிங் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லி வாட்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி மில்லி வாட்ஸ் வரையும் இருக்கும் ஸோ ரிவர்ஸ் பயாஸில் கரண்ட் ஃப்ளோ எது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா மைனாரிட்டி கேரியரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அது கரண்ட்டு பார்த்துக்கோங்க கரண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ஜீனா டயோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பார்த்துக்கோங்க ஜீனா டயோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இதில் நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது வந்து ஜீனா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜீனாரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடம் இந்த இடத்துல என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அவலன்சி ஜீனா பிரேக் டவுன் அவலன்சி பிரேக் டவுன் நம்ம படிப்போம் ஜீனா பிரேக் டவுன் அவலன்சி பிரேக் டவுன் படிப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு நடக்கிறது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஜீனார் பிரேக் டவுன் நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஜீனா பிரேக் டவுன் நடக்கும் செகண்டாக நடக்கிறது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அவலன்சி பிரேக் டவுனாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கம்மா ஃபஸ்ட்டு எந்த பிரேக் டவுன் தான் நடக்கும் ஜீனா பிரேக் டவுன் தான் நடக்கும் செகண்ட் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அவலன்சி பிரேக் டவுன் நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்கும் ஜீனா பிரேக் டவுன் நடக்கும் செகண்ட் என்ன நடக்கும் அவலன்சி பிரேக் டவுன் நடக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது எந்த கண்டிஷனில் நடக்கும் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் பயாஸில் நடக்கும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதையும் ஓகேங்களா ஒன்ஸ் ஒரு டயோட் வந்து அவலன்சி பிரேக் டவுன் தாண்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா அது என்னவா ஆயிரும் அப்படின்னா நம்ம ரிட்டன் அகின் வராது அது அவ்வளோதான் அதோட முடிஞ்சு போச்சு அது ஒரு வார்த்தை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எப்பொழுதுமே ஜீனா பிரேக் டவுனர் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த டயோட யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் அவலன்சி பிரேக் டவுன் ஆகி அது பிரேக் டவுனாக பஸ்ட் ஆகிரும் புரியுதுங்களா அடுத்தது ஜீனா டயோடு ஜீனா டயோடில
சில இடத்துல அப்படி என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எயிட் வோல்ட்னு போட்டிருப்பாங்க அரௌண்டு சிக்ஸ் வோல்ட் நியர்லி சிக்ஸ் வோல்ட் ஓகேங்களா ரிவர் பையா சப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ் வோல்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகிரும் அப்படின்னா பிரேக்கிங் ஆஃப் கோவல் அண்ட் பாண்ட் இந்த கேள்வி வரும் பார்த்துக்கோங்க எந்த வோல்டேஜுக்கு பிரேக்கிங் நடக்கும் ஜீனா டயோடில் அப்படின்னா சிக்ஸ் வோல்ட் ஜீனா பிரேக் டவுனுக்கு சிக்ஸ் வோல்ட்னா எபோதி சிக்ஸ் வோல்ட் என்ன வரும் அப்படின்னா அவலஞ்சு பிரேக் டவுனுக்கு நடக்கும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இதுதான் ஜீனா டயோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதுதான் ஜீனா டயோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு நார்மலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஜீனா டயோடு இது மாதிரி தானே போடுவோம் ஆனோடு கேத்தோடு ஓகேங்களா நீங்கள் காலேஜ்லேயும் படிக்கும்போது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் ஜீனா டயோடு ஜீனா டயோட ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு இடத்துல மட்டும் என்னவாக இருக்கும் ஒயிட்டில் இருக்கும் அந்த இடம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா கேத்தோடாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதெல்லாம் தெரிஞ்சு இருக்கணும் பேசிக்காக ஸோ அவலஞ்சு பிரேக் டவுன் அடுத்தது என்ன அவலஞ்சு பிரேக் டவுன் அவலன்சி பிரேக் டவுன் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா ஜீனா டயோடில் தான் அதே மாதிரி ஜீனா பிரேக் டவுன் எந்த இடத்துல நடக்குனாலும் ஜீனா டயோடில் தான் எத்தனா டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா அவலன்சி பிரேக் டவுனு சிக்ஸ் வோல்ட்டுக்கு அப்புறம் நடக்கும் ஜீனா பிரேக் டவுன் சிக்ஸ் வோல்ட்டில் நடக்கும் ரிவர்ஸ் பயாஸில் புரியுதுங்களா ஸோ அதுதான் இங்கே சொல் போட்டிருப்போம் ஸோ ரிவர்ஸ் பயாஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அவலன்சி பிரேக் டவுனுக்கு சொல்கிறோம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ரிவர்ஸ் பயாஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது சப்ளை கொடுக்குறோம் ஸோ ரிவர்ஸ் பயாஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா என்னோட டிப்ளீஷியன் லேயர் வழியாக என்னவாகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு போகும் புரியுதுங்களா அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா விலாசிட்டி ஆஃப் மைனாரிட்டி கேரியர் விலாசிட்டி ஆஃப் மைனாரிட்டி கேரியர் கிராசிங் தி டிப்ளீஷியன் ரீஜன் மைனாரிட்டி கேரியர் மூலியமாக தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக போகுது நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டோம் அதுதான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறோம் ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது மைனாரிட்டி கேரியர் எதை கிராஸ் ஆகுமா டிப்ளீஷியன் ரீஜனை கிராஸ் ஆகுமா ஸோ டிப்ரீஷன் ரீஜனில் கிளாஸ் ஆகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கேரியர் கொலாய்டட் வித் தி ஆட்டம் ஆஃப் தி கிறிஸ்டல் அந்த ஆட்டத்தில் இருக்க கிறிஸ்டல் அல்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொலாய்டல் நடக்கும் இதே நல்லா நான் இப்போ என்ன நடக்குது கொலாய்டல் நடக்குது திருப்பி அகைன் நான் என்ன பண்ணுறேன் வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண எனக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் தி வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர் நிறையா வரும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இந்த பொல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகி எலக்ட்ரான் கோல் பேரும் என்னவாகும் அப்படின்னா ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த எலக்ட்ரான் கோல் என்ன பண்ணுவோம்னா அதிகமாகிட்டு வர 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 என்ன நடக்கும் அப்படின்னா என்னோடய ஜங்ஷன் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகும் என்னோடய கிறிஸ்டல் வந்து என்னவாகும்னா கொலாய்டல் ஆகும் அதுதான் இங்கே சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கொ கொல்யூஷன் நடக்கிறது நான் சொல்லிட்டேன் கொல்யூஷன் எதனால் நடக்குது அப்படின்னா ரிவர் பயாஸ்லாம் நடக்குது ரிவர் பயாஸ் கொடுக்கும்போது அந்த டிப்ளீஷன் ரீஜியனில் இருக்கிற எலக்ட்ரானு ஹோல்ஸ் என்னவாகும் அப்படின்னா கொலாய்டால் ஆகி எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர் உருவாகும் எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர் உருவாகும் ஓகேங்களா இந்த ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூஸாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் நான் சப்ளை ஓட்டேஜ் இப்போ என்ன பண்ணிட்டுறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ என்ன நடக்கும் எலக்ட்ரான் ஹோல் பேரோட அந்த ப்ராசஸ் வந்து அகே நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் புரியுதுங்களா அதுக்கு பேர் என்ன அது அவலன்ஸ் பிரேக் டவுன் அந்த மாதிரி நடந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு கண்டிஷனில் பிரேக் டவுன் ஆகும் அதுக்கு பேர் என்ன அது அவலன்ஸ் பிரேக் டவுன் இதில் என்ன ஒரு வாரத்தை நான் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் த ஜங்ஷன் கேனாட் ஜங்ஷன் கேனாட் ரீஜன் இன்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன் பிகாஸ் ஆஃப் டயோடி இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேர்ன் அவுட் ஒன்ஸ் அவலன்சி பிரேக் டவுன் நடந்துருச்சு அப்படின்னா உன்னோட பஸ்ட் ஆகிடும் எது பஸ்ட் ஆனால் வெடித்து தவறாது லைட்டாக நான் டப்புன்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும் புரியுதுங்களா இதுதான் என்னது அவலன்சி பிரேக் டவுன் அவலன்சி பிரேக் டவுன் அவலன்சி பிரேக் டவுன் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் பயாஸ் கண்டிஷனில் எந்த ஜீனா டயோடில் நடக்கும் புரியுதுங்களா எதனால் நடக்கும் அப்படின்னா கொல்யூஷன் வரும் எலக்ட்ரான் பேல் உருவாகும் புரியுது அதனால் என்ன நடக்கும் எனக்கு கொலாய்டல் ப்ராசஸ் நடக்கும் இதுதான் என்னது அவலன்சி பிரேக் டவுன் அடுத்த ஜீனா டயோட் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டராக யூஸ் பண்ணுறோம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜீனா டயோட்னாலே அது வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஜீனா டயோட்னாலே என்ன அது வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் தான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ என்னது பீக் கிளிப்பர் அப்புறமேட்டு மீட்டர் ப்ரொடெக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸசிவ் வோல்டேஜ் புரியுதா வோல்டேஜ் ரெகுலேட்ரு ஒரு குறிப்பிட்ட வோல்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் ரெகுலேட்டர் தான் பண்ணும் அதனால் இதை ந
டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆன மெட்டீரியல் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா டிரான்சிஸ்டரை நான் மேக் பண்ணியிருப்பேன் புரியுதுங்களா அதனால் அந்த டிரான்சிஸ்டரை நான் இன்சுலேட்டராகவும் கண்டக்டராகவும் ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியும் அப்படிங்க சுமார் சிக்னல் வோல்டேஜ் இந்த வார்த்தையும் இந்த வீடியோவில் தான் மொதல் மொதல் சொல்கிறோம் இந்த வார்த்தை இந்த வீடியோலாம் மொதல் மொதல் சொல்கிறோம் டிரான்சிஸ்டரை டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் த மெட்டீரியலில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த டிரான்சிஸ்டரை நான் இன்சுலேட்டர் மாதிரியும் ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியும் அதே மாதிரி என்னது கண்டக்டர் மாதிரியும் ஒர்க் பண்ண முடிக்கும் டிபெண்டிங் அப்பான் தி சப்ளை வோல்டேஜ் சுமார் சிக்னல் வோல்டேஜ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு டிரான்சிஸ்டர் எல்லாம் இருக்கிற அந்த பயாசிங்க பார்த்து எமிட்டர் சைடு கலெக்டர் சைடு எமிட்டர் சைடு அப்படின்றது இன்புட்டு கலெக்டர் சைடு அப்படின்றது என்னது அவுட்புட் சைடு இப்போ நான் ஃபார்வர்ட் பையாஸ் கலெக்டருக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அதே மாதிரி கலெக்டர் ஜங்ஷனுக்கு நான் ஃபார்வர்ட் பையாஸ் கொடுத்துட்டேன் அது என்ன மோடில் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா சேச்சுரேஷன் மோடில் ஒர்க் ஆகும் சேச்சுரேஷன் மோடில் ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா இதை நம்ம சொல்லுவோம் கவனிங்க பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்மா ஸோ இது வந்து இன்புட் சைடு இது வந்து இன்புட் சைடு இது வந்து அவுட்புட் சைடு ஓகேங்களா இது என்னது அவுட்புட் சைடு புரியுதுங்களா இதில் என்ன பயாஸ் இன்புட் இதை எப்படி டயக்ராம் வரையணும் அப்படின்னா நார்மலாக எமிட்டர் தானே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணணும் பேஸ் இந்த இடத்துல வந்துடும் இந்த இடத்துல எமிட்டர் போயிடும் இந்த இடத்துல கலெக்டர் போயிடும் இது வந்து எமிட்டர் சைடு இது வந்து கலெக்டர் சைடு இது வந்து பேஸு ஓகேங்களா இப்போ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்புட் சைடு வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ் இன்புட் சைடு வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸு அவுட்புட் ப சைடும் ஃபார்வர்ட் பயாஸ்னால் அது என்னது சேச்சுரேஷன் அது என்னது சேச்சுரேஷன் ரீஜனில் ஒர்க் ஆகும் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் இன்புட் சைடில் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ் அவுட்புட் சைடில் வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ் அப்படின்னா இது வந்து ஆக்டிவ் ரீஜனில் ஒர்க் ஆகும் ஆக்டிவ் ரீஜனில் ஒர்க் ஆகும் அடுத்தது இது பாருங்கள் ரிவர்ஸ் பயாஸ் இன்புட் சைடும் ரிவர்ஸ் பயாஸு அவுட்புட் சைடும் ரிவர்ஸ் பயாஸ் அப்படின்னா கட் ஆஃப் ரீஜனில் ஒர்க் ஆகும் கட் ஆஃப் ரீஜனில் ஒர்க் ஆகும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரிவர்ஸ் பயாஸு ஃபார்வர்ட் பயாஸு இன்புட் வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸு அவுட்புட் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸு அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் கிடையவே கிடையாது நம்ம யூஸ் பண்ணவும் மாட்டோம் அதுக்கு பேர் என்ன இன் இன்வர்ஸ் ஆக்டிவ் இப்படி ஒரு கண்டிஷன் நம்ம ஒர்க் பண்ணவே மாட்டோம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எந்த கண்டிஷனில் டிரான்சிஸ்டர் ஒர்க் ஆகாது ஒர்க் யூஸ் பண்ண மாட்டோன்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி வந்துச்சு அப்படின்னா இன்புட் வந்து ரிவர் பயாஸ் அவுட்புட் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் எப்பொழுதுமே டிரான்சிஸ்டரில் ஓகேங்களா இப்போ ஃபார்வர்டு ஃபார்வர்டு சேச்சுரேஷன் ரீஜன் ரிவர்ஸு ரிவர்ஸ்னா கட்டு ரீஜன் அடுத்தது என்னது ஃபார்வர்டு ரிவர்ஸ் அப்படின்னா ஆக்டிவ் ரீஜன் இந்த ஆக்டிவ் ரீஜனில் தான் உங்களுக்கு என்ன ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா டிரான்சிஸ்டர் இந்த ஆக்டிவ் ரீஜன் தான் என்னது டிரான்சிஸ்டர் ஆக்டிவ் ரீஜன்னா டிரான்சிஸ்டர் வரும் சேச்சுரேஷன் அப்படின்னா ஆன் சுவிட்ச் வரும் நெக்ஸ்ட் என்னது இந்த கண்டிஷன் ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் கட் ஆஃப் அப்படின்னா ஆஃப் சுவிட்ச் வரும் ஆஃப் சுவிட்ச் வரும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கம்மா இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ரீஜியன் கேட்டாங்க அப்படின்னா இது இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு என்ன ரீஜனில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு கேட்பாங்க இதில் இருந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா மார்க் வரும் இதில் வ வரல அப்படின்னா கண்டிப்பாக வராமல் இருக்காது இந்த இந்த இதில் இருந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எந்த எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் நீ கேட்டே எழுதினாலும் இதில் இருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி வரும் புரியுதுங்களா க அப்போனா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டெக்னிக்கல் எஸ்டைலையும் இதுலேருந்து வரும் அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஜூனியர் இன்டெலிஜென்ட் ஆஃபீஸருக்கும் வரும் புரியுதுங்களா நீ பாலிடெக்னிக் லெக்சர் எழுதினாலும் வரும் ஏஇ கே எழுதினாலும் வரும் இந்த இவ்வளோதான் இந்த டேபிள்லேருந்து கண்டிப்பாக உனக்கு ஒரு மார்க் உண்டு புரியுதுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதோட கண்டினியூஷன் நம்ம பார்ப்போம் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த வீடியோ இதோட அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னதைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம அகாடமிக்கில் டெக்னிக்கல் எஸ்ஐ அதே மாதிரி இப்போ வர கால்ஃபார்ம் வந்திருக்குல்ல உங்களுக்கு ஜூனியர் இன்டெலிஜென்ட் ஆஃபீஸர் அதுக்கான பேஜஸ் டிஆர்பி பேஜஸ் அதே மாதிரி ஏ எல்லாத்துக்குமே பேஜஸ் போயிட்டுருக்கு கீழே வந்து ஒரு மூணு நம்பர் இருக்கும் விருப்பம் உள்ள மாணவர்கள் கால் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது கீழே வந்து டெக்னிக்கல் எஸ்ஐ வாட்ஸ்அப் குரூப்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து இது சம்மந்தம
வீடியோ எண்டில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வச்சுருக்கேன் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு டேரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம் அழகாக ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்களா உங்களுக்கு போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இதே மாதிரி வேறு ஒரு டாபிக் கூட வேறு ஒரு டாப்பிக்னா ஒன்றும் கிடையாது அடுத்த டாபிக் என்ன உங்களுக்கு வரப்போகுது அப்படின்னா பிஜேடி வரும் ஓகேங்களா பிஜேடி தான் வரப்போகுது நெக்ஸ்ட் டாபிக் நமக்கு பிஜேடியிலேருந்து கண்டினேஷன் பார்ப்போம் தேங்க்யூ